السلام عليكم آه ان شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح آه كيفية بناء البارسر آه باستخدام تول اللي ال ANCRL في للبروجكت حق كورس الكومبايلر الفيس الثاني طبعا عمل الطالبات اهلا هدى وشروق تول حملنا تول باستخدامها هنا اللي هو هذا برضو هنا ال ANCLR طبعا هذا التول زي ما ذكرنا راح تساعدني اني احول من الكونتكست فري جرامر الى البارسنج تري ولا نحملها من هذا الموقع اللي هي ال ANC ال R واحنا هنا بعدين ضغطنا على هذا وتحملت لي التول وضغطنا عليها وفتح لي اللي هو بعدين طبعا اول ما تفتح لي راح يجي لي كذا ضغطت اوكي يعني اخترت اول خيار هو الجرامر بعدين هنا كتبت الاسم واخترت هذا الخيار ثم اوكي هذا برا ما شاء طيب كل واحد يكون عبارة عن بروجرام اي دي اللي هو اسم البروجرام ستارت انه غزاء يعني ديكلاريشن فانكشن بودي ديكلاريشن هذا هو ديكلاريشن فاربل و ستيتمنت ديكلاريشن فاربل عبارة عن الاي دي فاصلة وممكن احط لنا خيار اللي ممكن يكون عندي اكثر من متغير اللي هو مثلا يكون عندي بار 1 فاصلة بار 2 و اسم التايب طبعا التايب هنا كذا عرفناه انتجار فلوت سي ار او فويد حلو بعدين اللي هي جينا لل ديكليشن فاريبل خلصنا من ديكليشن فاريبل نجي للفانكشن الفانكشن تعرف الفانكشن كان عباره عن الاي دي نقطتين نوعه اللي هو اللي كان تحت طبعا هي اسم الفانكشن وهنا ديكليشن اللي هو يجي ديكليشن ديكليشن فاريبل ويجي لهنا هو البادي طيب الحين اول ما يجي البادي راح يجي له ديكليشن او فانكشن كول لما نقول فانكشن كول معناته انه راح يكون اسم الفانكشن واسم المتغير اللي يبغى يستدعي ديكليشن راح يطلع هنا وراح يستدعي لي الستيتمنت او يبغى يعرف لي فاليو جوا جوا البادي حق الفانكشن هذا الخيار كمان مفتوح سويناه بعدين طيب هنا حيكون عندنا فانكشن كول اف هنا ايوه الاف ستيتمنت الستيتمنت حتكون عباره عن اف ستيتمنت واكسبريشن الاف ستيتمنت اللي هي حتكون اف اكسبريشن ذن بادي والاكسبريشن هي هنا وهنا حتكون عباره عن لوجيكال اكسبريشن يونيري اكسبريشن اوبريتنج واكسبريشن عرفنا هنا اليونيري اكسبريشن هي حتكون عباره عن الاي دي ليست يونيري اوبريشن يونيري اكسبريشن ولو يرجع لها ممكن بدا يجي لي الاي دي ليست او يجي يختار هذا مره ثانيه حتى هذا اليونيري اوبريشن بعدين جينا هنا لللوجيكال اكسبريشن لوجيكال اكسبريشن لما نرجع للوجيكال اكسبريشن اللي هو حيكون عباره عن الاي دي ليست لوجيكال اكسبريشن اور تيرم اسم التيرم اللي حطيناها اللي هي حتكون الاند سوري الاور والاند والايكوال ايكوال اللي حتكون الشروط الموجوده في فانكشن الاس وكمان اللي هو مثلا انه هذا الفانكشن تساوي تساوي مثلا الاكس تساوي تساوي الواي ادخل هنا سوينا اللي هو علامه الاكبر والاصغر وهنا الاوبريشن اللي سويناها فوق هذه اللي ممكن تكون اللي هي علامة المساواة هنا ممكن تكون تحدي نقطتين تابعة لل اللي هذا معليش اللي هنا النقطتين اللي هو حيكون عندي الإيكوال حيكون عندي البلس أو الماينس أو الضرب أو القسمة طبعا اللي تجي تعرفناها من زيرو إلى تسعة والأي دي اللي هو السمول وال <hesitation> الكابيتال للديجيت طبعا هذه الليتر وبهذا حيكون كودنا آه هنا راح نكتب الفانكشن حتى بالغلط مثلا آه لو فرضت اني مثلا حبدا بال تايب بعدين بالمتغير حقول انتي جر اكس مثلا شوف اوكي طلع لي ان ما طلع لي في عندي شيء طيب لو مثلا قلت كمان شيء ثاني غلط قلت مثلا اكس بس مثلا ما كتبت فلوت صح عرفت الاكس بس ما تعرف على الفلوت 
تريد مثلا حقته برنامج كامل حقول جيم ستارت بي ستارت نشوف هو كيف بدي بي ديكلاريشن مثل حرف اكس وهنا مرحبا هذا صح فلو تعرف يعني ال بي تعرف ال ستار تعرف ال نقطتين ديكلاريشن بس ما تعرف لي على الفلوت والاكس اللي هو اللي موجود جوا الديكلاريشن صار عندي نات نات تمام الحين حنشوف ال ال الصح هنا راح نكتب مثلا حقنا الصح اللي حنقول A A A start A start بعدين حبدأ ب declaration راح أبدأ ب declaration راح أقول A نكتب ثاني ستة A start declaration بعدين راح أقول X مثلا حمد سمي كولن واي ان جي صار بعدين راح اقول اسمي فانكشن مثلا حقول فن فن بعدين راح اقول فن بويت اي فلوت مثلا فلوت بعدين راح اجي وافتح قوس حق الفانكشن واطبع برنت بار برنت بار اكس مثلا حكيت ستة حطوا فانكشن مرة ثانية راح اقول اكس حنقول اكس بس مثلا انتي شر انتي على في الديكلاريشن ديكلاريشن بعد بالإكس والواي والتايب انتجار الفانكشن ااا سبويد هنا الفلوت ال القوس بعدين البرنت بار وتعرف لي على الشيء الثاني اللي هو أنا فانكشن ااا فانكشن ديكلاريشن بعدين جينا لي ديكلاريشن فاريبل اللي جوا ال جوا الفانكشن هذا السؤال اللي هو دي هو ديكلاريشن فاريبل أنا سويته هذا وسوى اكس تايب انتجر ضبط يعني الحمد لله هذا هو كودنا و يعطيك العافية